Ja, Kelly, grattis till segern i, i Belgien och eh, fortsatt spel i Eurocup Challenge. Tack, uh, det är jättespännande. Ett, uh, som en coach uh, drömde om att spela så många matcher och resa runt Europa. Det var, jag kan få tillbaka min motivation att uh, vara utom mot ett uh, bättre och bättre lag och resa runt Europa och spela på olika länder. Så att, uh, det är jättespännande, jättekul. Uh, spelarna har ett stort utmaning och vi lider också. Kändes det extra skönt att du fick slut Brad Dean? Ja, det är synd att det är Brad. Uh, men, uh, det skulle gärna vara någon annan. Um, men det var mest, uh, han såg från början samma sak. Det är synd att han mötte ett svenskt lag. Men um, det var lottning och en av oss måste försvinna. Så att, uh, och jag är stolt över vad vi gjorde. Jag menar, vi hade chans här för att vi kom tillbaka från 22 poängs underläge. Och tog det till en poäng. Uh, Starkaste in 20 minuter jag har sett att ge oss ett chans. Men när vi åkte dit, för min del, jag kände att här kommer att vara jättesvårt. De har ett stort publik, Tokyo fans, mm. spelar på hemmaplan. Ett uh, största utmaning vi har haft någonsin. Och vi stod upp och gjorde den bästa insats jag har sett i alla år jag har coachat. Häftigt. Hör du, nu får ni istället belgiska mästarna i er grupp. Och de vann grundserien, men de förlorade mot Charleroi i finalen. Men det var en uppsätt. Uh, Liège var den bästa lag. De, de berättade lite att det är den laget som har mest pengar i Belgien. Brad sa att han kunde hjälpa med lite scouting för oss också. Så att, uh, det är bra att vi får lite extra information om Liège. Uh, Telekom i Turkiet det har varit ett stort klubb i Turkiet många år. Uh, det är inte lätt att spela vinna i Israel. <laughs> Men uh, nu processen börjar. Paul och Jesper och Thomas måste försöka se om vi kan få lite uh, DVDs och deras matcher och scouta ut dem samtidigt vi spelar i Baltic och Svenska Ligan. Mm. Så att, uh, det är mycket scouting i år, det är mycket matcher. Uh, det är viktigt. Vi har ett stark medicinsgruppen som tar hand om spelare och det är jätteviktigt uppgift för dem att uh, se till att spelarna gör det rätt saker mellan matcher om vi ska klara det här. Hur är du? Jag vet inte hur många år nu så har i basketvärlden pratat så att eh, nu slutar nog Kelly i Norrköping. Det har man ju hört. Men är det det här internationella engagemanget som gör att du tycker det är så kul nu? Ja, definitivt. Uh, ett, 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 bara svenska lägen efter vi vann guld i år. Kanske det var lite dags att göra något annat. Mm. Uh, för ett par år sedan jag hade bestämt att jobba som uh, uh, sportchef i klubben. Men alla i min familj förstod att uh, jag var inte så glad och jag hade bestämt att uh, flytta utomlands och coacha. Jag behövde en ny utbildning. Jag älskar att coacha. Uh, jag var på väg till Kina faktiskt. Men uh, här öppnat upp igen och de frågade om jag kunde komma tillbaka. Så att vi gjorde ett statsning internationellt ger mig en ny tändning också. Jag är inte samma coach jag var när jag var lite yngre. Uh, jag var väldigt aktiv på sidlinjen. Men nu jag försöker jag sitta tillbaka och analysera och hjälpa laget och titta på de ändringar vi behöver. Men det var aldrig Kelly Grant som sa att jag får sluta. Det är andra som tyckte att jag skulle sluta. Men uh, jag har haft mycket framgång i alla mina år. Och uh, ute i Europa är jag inte så gammal. I Sverige folk tycker folk att jag är gammal. Men det är bara för att jag har behållit ett jobb som spelare 15 säsonger och sen coach 15 säsonger. Så att, uh, jag är stolt över vad jag har gjort. Jag är stolt över den nya utmaning vi har framför oss. Uh, jag är stolt över klubbens satsning. Jag är glad för deras stöd och alla hjälp jag får. Uh, så att, uh, det är jättebra. Uh, jag kan inte, det är bästa tiden för mig som en coach och en spelare faktiskt. Mm. Bosse Sundberg höll ett föredrag igår där han berättade om er internationella satsning. Och då sa han bland annat att Kelly Grant får inte den credit he deserves. Vad säger du om det? Sen att jag vet inte det. Att, uh, han säger inte så många positiva saker till mig. Vi uh, är bra kompisar. Vi har jobbat ihop många, många år. Men hans filosofi är att spelarna vinner matcher och coacher förlorar matcher. Mm. Så att, uh, men jag tar det. Jag, jag har varit med så många år, jag accepterar mer och mer press jag kan få att jag måste presentera bra, bra resultat. 
Uh, jag glad att höra bussi respekterar vad jag har gjort här. Jag läste bara att oh, men nu det kommer det bli dyra <laughs> när vi går in vidare. Men han är jättestolt över vad vi har gjort. Och det, jag känner bra att folk här förstår uh, att jag, vad, jag, vad vi har gjort i laget. Visste du att du redan är den fjärde mest vinstrika coachen i Baltiska ligan? Wow. Jag, jag vet inte. Jag har sett lite statistik om Sverige. Sverige, Sverige. Men uh, jag vet inte vad jag står där. Men Baltiska ligan... Uh, Fjärde plats är inte illa. Nej, inte illa. Det är många starka namn. Uh, det är kul. Mm. Uh, jag menar, klubben ska vara mer känd ut i Europa. Spelarna måste vara mer känd ut i Europa. Och mig som en coach har varit mer känd. Uh, mm. Jag har varit här och stannat kvar i Sverige många år. Jag känner de flesta över hela Europa, men mer på grund av min brorsan. Mm. Kunde presentera mig till en massa folk kan känna ut i Europa. Så jag känner dem på det sättet. Nu, de kan, nu det skulle vara kul att de känner mig som vad jag gjorde som coach också. Ska vi prata om, lite grann om Dolphins i år då, och laget? Du, du har ju fått behålla nästan hela laget utom Kenny. Viktigast var för två år sedan när vi missat finalen här och för att komma trean i Baltic. Att vi behållde alla så vi kunde bygga vidare och därför vi hade så bra framgång förra året. Mm. Um, i år utan Kenny, det är en process, det tar lite tid. Vi måste, det, det är svårt för en point guard, en leader att försvinna och sen en nya komma in. Uh, alla måste ta lite extra ansvar på den rollen och uh, de har visat att de, de gör det nu. Men vi får se om vi behöver kanske en spelare till. Men jag har vaktat det nu att se om det blir någon av allt skada. Och uh, så länge vi kan vinna och behålla ett kontrakt, det är bättre för oss i, i längre fram i säsongen. Men uh, att vi behåller spelarna, det är nu vi måste göra det, för vi har många äldre spelare. Mm. Så det är inte många säsonger kvar för dem, de kan inte ta samma roll de har haft tidigare. Så vi måste hela tiden förstaka med nya yngre spelare som förstaka laget också, om vi ska spela på så hög nivå. Men det uh, är otroligt att Fred Drains kan göra vad han gör. Uh, det är otroligt att Joe McNall som har spelat på toppnivå alla år, som är 38 år kan tända till och hjälpa Dolphins nu. Um, Jockey har varit en nytändning för Jockey uh, att spela ut i Europa. Mm. Så att, uh, det är jättekul men vi är äldre och vi måste titta på det när vi tittar under säsongen och i framtiden. Kommer det att gå att stoppa Norrköping i den svenska ligan i år? Jag hoppas inte. Men uh, vi har ett grupp som trivs bra tillsammans. Här eller på buss, i hotell, på flygplan. Mm. Laget är väldigt tajt och vi tar spelarna in som passar in i grupp socialt. Så att uh, vi försöker leva dag för dag. Mm. Uh, jag menar, vi har fyra matcher i nästa åtta dagar. Vi ska inte tänka på Perlis nästa lördag eller Barros igen nästa tisdag. Vi, vi har Orbro uh, tisdag på Botteplan. De slog oss i början av säsongen förra året. Mm. Hemmaplan där. Så att, uh, det, vi måste hitta en ny motivation match till match. Ibland vi går ut och spelar amerikansk fotboll för jag känner att de tycker att basket har varit lite för mycket just nu. Vi måste hitta på saker hela tiden att hålla gruppen att de har kul och de vill ge så mycket de kan under matcherna. Och sen vi har en intelligent grupp som vi kan göra saker under en match att ändra någonting att vi inte tränar för, för det. För vi hinner inte. Jag menar under en match vi måste vi lära motståndare och se vad, vad vi behöver ändra och det, den måste spelarna förstå vad vi gör också och vi är väldigt bra på det att göra saker under en match. Någonting som är väldigt utvecklande så såvitt jag förstår som inte alla tänker på med det här matchandet som ni har det är inte bara att det är så mycket matcher ni spelar det är också allting som händer mellan matcherna va Kelly? Oh, yeah. Hur man reser, hur man äter, hur man sover Eh, ni, ni har ju fått stå ut med ganska mycket Framförallt i den baltiska ligan vet jag med. Det har inte alltid varit så fashionabelt Nej, uh, vi har upplevt allt som är <laughs> allt möjligt Speciellt i första, två, första året i Baltic ch Challenge uh, Gamla hall, uh, dåliga mat och jag menar, Men vi försöker göra det bästa vi kan Vi har lärt mycket från den process vad vi behöver göra när vi 
titta på en bättre flyga efter middag, efter en match, för vi behöver sova ut. Vi, vi har ett förståelse att vi måste ta hand om spelarnas kropp. Och om vi skulle bara, om vi skulle bara som vi gjorde första året, spela två matcher i rad, resa, 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 resa och vet inte om vi får den 90 mat vi behöver och rätt återhämtningsträning eller rätt för, uh, pregame träning. Uh, vi klarar inte av här. Typ. Så det är mycket beror på, på, som kommer att ja, uh, se om vi har framgång i slutet av här säsongen, hur vi planerar säsongen. Det handlar inte bara om matcher som du säger, det handlar mycket om vad vi behöver göra mellan matchen. Man tycker att det, det borde vara en enorm fördel mot de andra lagen att ni faktiskt eh, klarar av det här eh, och det här liksom, hårda livet mellan matcherna. Det måste göra er starkare. Men det är ett spelare och en coaches dröm att ha ett sådant liv. Det närmaste vi kommer till en NBA-typ uh, schema. Uh, pengamässigt vi är långt ifrån. Mm. Men vi, vi försöker bete sig som proffs och vi försöker... Uh, Se till att spelarna uh, känner att de är viktigt och här är kul. Cool. Det, det är en dröm. Att...